担心啊。嗯心和激动，因为我终于结婚了。不过万语千言都不知从何说起。不过我知道，千言万语啊，最终只能汇成两个字，那就是感谢。首先，我想感谢的是在座的亲朋好友，能够不远万里，在这个美好的周末，一起过来见证我和小鹿的婚姻。其次呢，我想感谢的。是小鹿的父母，谢谢您二老，把这颗掌上明珠交付给我，我一定会对他好的，请你们放心。我虽然不太可能让小鹿成为世界上最富有的女人，不过我一定会全心全意的让小鹿成为世界上最幸福的女人。嗯，对。其次，我要感谢的是坐在我面前的。在我看来，是世界上最漂亮的女人，小鹿。谢谢你，谢谢你，肯答应嫁给我这个涉世未深又初出茅庐的穷小子。昨天我实在太兴奋了，一晚上没睡着觉，然后就上网来着。我突然发现啊，现在全世界的男性人口已经有三十七点八亿了，而我呢，却成为了三十七点八亿分之一的机会。成为了小鹿的丈夫，大家知道这个幸运的概率是多少吗？这个概率啊，大概相当于中五百万的福利彩票，连中一个月呢。小鹿，我一定好好会对你，也会一心一意的待你，你放心。不过在这里，我对你有一丝丝的歉意和道歉，我一直没有告诉你。不管是在认识你之前，还是之后，我的心里一直深深爱着另外一个女人。而且，即使跟你结婚之后，我对她的思念也丝毫不会减少。今天，我想借这个机会，把这位女性隆重的介绍出来，她就是。我亲爱的妈妈，妈，儿子想对你说，您辛苦了。儿子要谢谢你，把儿子拉扯那么大。咱家现在好了，儿子也长大了，儿子今天就结婚了。未来啊，您就等着抱孙子吧。哎呀，我儿子说太好。妈，我和小鹿啊，一定会好好照顾您的。您以后啊，就可着乐了。我也没什么好说的了，谢谢大家。同学，这是我大学同学，这是我高中的同学，哎、都是美女帅哥，谢谢你们来哈，来来来,来，吃好喝好啊，儿子，嗯，走，妈妈带你到那桌上去，大姨大姨夫，二姨二姨夫，都等半天了，都着急了，走走走，待会儿过来啊，吃饭吃，待会儿过来，来来来，大姨大姨夫，二姨二姨夫，来进来进来进来进来，大姨夫啊，来来来，大姨好，早上好，二姨夫好，二姨夫好，来来来来来。小鹿啊，啊，我儿子多帅！小鹿，我要到这边来。啊、杨伯伯呢？听说田飞是搞电脑的。来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来我们女儿女婿，来来。哎，王伯伯啊，杨伯伯，我也不过来。来来，儿子儿子，还有呢，那一桌都是咱们村里的。
点进去，走走走，来。哎，好。来，我马上过来哈。快给大家伙敬酒了。这一桌我给你介绍一下，全是我小时候看我长大的。对呀，阿姨。陈阿姨你好，你好。来来来，来来来来来来来，前面请坐。我们今天在一起，然后马上又打麻将，我们今天在一起。哎哎，我马上来晚会呀。哎呀，老丈母娘真是厉害。等我回来哈，小哥。我就自打一杯，各位随意哈。好，谢谢谢谢谢谢，真的是找不着。怎么了？你这个来的亲娘婆婆还蛮厉害的，你看把咱们田飞指挥的是团团转呀。嘿，你等瞧，行，大哥你回去吧啊，回去回去回去啊。哎，恭喜走好走好，恭喜啊。谢谢谢谢。哎，阿姨，这走了哈、啊，哎，慢走慢走，再见，再见，好，谢谢，别过门人。哎呦，大舅，哎哎，大舅大舅，田飞啊，结婚了可就是成年人了啊，你将来啊一定要负起一家之主的责任啊。啊，大舅说的是，不过舅舅妈，今天我们俩实在太忙了，慢走，没有办法照顾到，嗯，别放在心上啊。田飞啊，太晚了，大舅大舅妈呢就住在你亲房得了啊。嗯妈啊，呃。大舅妈，大舅，你看第一次来上海，我们不能凑合的。对呀、啊，其实吧，我爸已经帮他们订好酒店了，只要一会儿让司机送他们过去就好。哎，还花什么钱啊？都是自家人，没什么讲究的。咱们还正想上他新家看看。哎，是是是。听说你们呀、啊，装修的跟皇宫一样。哎，咱们看看。就是，其实是这样的，我们家呢这两天特别忙，不是也没收拾吗？然后客房也没床，也没褥子，也没被子的。所以我觉得肯定是住酒店比较舒服。是啊，你看大哥，呃，确实是没有被子你也睡不好，还听小鹿的吧？对，好吧，走了，好好好，走，好，去酒店，就有吗？好好好，一会儿派车送你们啊。好嘞，好嘞，再见啊，拜拜。哎呀，酒店，咱们吃个夜宵啊。大啊，结个婚怎么那么累啊？我说您那大舅也真是的，我们那是婚房，怎么会想得出来跟我们一起住啊？还好我刚才随机应变，赶紧找伴娘临时帮我订了一个房间。那个房间不是你老爸提前订的。哇，我爸招呼那么多客人，哪有时间去订啊？哎，你赶紧帮我按按吧，我这儿特别酸，就这儿。嗯、这儿。你知道为什么不着急订客房的床？我其实就是担心那些外地的亲戚都往我们家跑，都住我们家。你别误会啊，我们家也有很多外地亲戚的，每个人生活习惯不一样，住在一起多不方便啊。要是订酒店的话，肯定没问题，多包在我身上。不是我误会，是我亲戚会误会。你想啊，你这样做。人家会觉得你嫌弃人家，不愿意让人家住我们家，会吗？怎么不会啊？他们会那么想啊？那，那么赶紧回去接他们吧。哎，算了算了，都太晚了。妹子啊，那你以后天天住上海了？啊不，我明天晚上跟你们一起回去。爷，那是不是你的儿媳妇不想和你一起住啊？哎呀，你瞎说什么？什么呀？田飞媳妇是不是怀孕了？对呀。你还要抱孙子？嗯。回去干嘛？一个人孤零零的。哎呀，这露露她爸妈不是都上海的吗？嗯。我这待着呀，也挺闷的。我回去呀、啊，跟我那些邻居啊，搓搓我那小麻将啊，对吧？对对对，也是的，这大上海呀、啊，繁华的真是让人着不着北。我看还是待在家里踏实，对不对？啊，大哥说的对，嗯，还是家里踏实。小易啊，嗯，你这次回去就直接去日本了，嗯。要不我和你爸爸到浦东国际机场去送你吧，女儿长那么大出远门，没人送，多可怜的。妈，跟你说了多少遍了，不用送
不就去了日本吗？还没出亚洲呢，弄得大惊小怪的，显得咱们没见过世面。可你上次和你爸到超市去，就有人，有人怎么？哎呀，我不说了，不说了，反正要多加小心了。到了日本，第一件事情。就把报警的电话输在你的手机里，知道吗？嗯、知道了，妈。这次去那么长的时间，妈要想你了，怎么办呢？好了好了，小姨去读书，你这么哭哭啼啼的，像生离死别似的。爸。哎。哦，别别别别别别别别别。我走了。哎，小心啊！哎，赶紧回去吧啊！嗯保重身体啊！哦哦，是好点啊！哎，啊，拜拜，赶紧回去吧啊，爸妈，嗯，再见，再见。是这样子的，您上周要我订去北京的机票，您现在还要吗？北京？对。我不去了，取消吧。好的，那我出去了。哎，等等。怎么了？有事吗？嗯，就是，嗯，就是蓝小一有和你联系吗？没有哎。他好奇怪哦，好像消失了一样的。他的 QQ、MSN 呢、啊，一律通通都不上线了，电话也没有人接，就连他常用的那个电子邮箱，也现在完全联系不上了。好吧，没事了，谢谢。大老婆，嗯，最近我看电视啊。人家常说啊，这个孕妇呢、嗯，怎么了？不吃这个啊？这鸡蛋多有营养啊！嗯，我这有事。孕妇什么？人家孕妇啊，怀孕的时候，嗯，总是吐的天翻地覆的。后来我就想，你怎么一点都不吐啊？啊？为什么要吐啊？每个人体质不一样，反应也不一样。不过我想说啊，这两天呢，我想带你去医院。你家孕妇啊，都说要补点什么，补点什么那个什么叶酸啊什么的，咱们开点吃什么？哎呀，人家古代的时候什么都不吃，照样好好的，生出来孩子还拿状元呢。现在人就瞎担心，给孩子吃这个吃那个补心啊补。你不是待会儿去办公室吗？哦，对，下午去。对啊。不是你又扯开了，我想说，人家孩子都补啊，咱孩子不补，但是孩子。不是一出生就输在起跑线上。行行行，补补补补补补补，一会儿我们吃完早饭去医院补啊。你你说的？我说的。哎，孕妇是不是还缺钙？咱再补点钙呗。你才缺钙呢！吃早饭。嗯，很好。太太发育了很好，恭喜你，挺好的。嗯，可以回家好好的养着吧。哎，大夫，嗯，这不是尾巴吧？哎呦，哪里会是尾巴啦？你看，这个是小腿啊，这个是小小脚，这个是小手。你看，整个都很好。哎，听人说，别人怀孕的时候都是挺着肚子走。啊，这左一步晃，右一步晃，就跟那企鹅似的。哎，我就奇了怪，为什么你走路之后是挺着走的，我还能跳呢？哎，你别跳啊！那小祖宗，你可千万不能有事啊！坐。哎呀，没事儿。你呢？一会儿就坐在这儿等我，完了我进去检查出来之后就找你。那怎么行啊？我得陪你进去。不用，里边都是女的，你一个男的处在里边，多不方便、啊。那得倒是啊。对啊。行，那那那你自己进去当心点啊。嗯，不准偷看啊、哦。
，怎么可能呢？真是。我的姑奶，你怎么气呼呼的？慢点，慢点啊！我抓完田飞和小鹿了。啊，那生意刺打他们了吗？没有，我绕着走的。你可真是一只草狗，要我就上去打他们了。我还不如草狗呢，草狗还能哼哼两声呢，我连哼都不敢哼。请问哪位点餐？我来，我来。我要一个海鲜披萨，一个意大利海鲜烩饭，呃，一个红豆冰沙，一个现成汁。啊！天哪，我的大小姐，你胃口也忒好了吧！我要个意大利肉酱面就好了，服务员。好的，请稍等。嗯、以前我跟田飞在一起的时候，我满脑子都是怎么对他好。结果我越善待他，他就越亏待我。现在我自己一个人了，我得对自己好点。只有对自己好了，才有能力对别人好。这个道理是我被甩了才悟出来的。你摔一次没大跟头啊，终于总结出人生道理，不错不错啊，值得鼓励，继续加油啊！从今天起，我要不抱怨不埋怨，好好生活。干杯。是吧？检查怎么样？啊？呃，医生说呢，我的孕酮比较低，容易造成流产，所以要小心点。孕酮是什么呀？你让我看看。哎，我看不懂，你看不看？哎，赶紧我们回家吧。你们下午要去看办公室嘛？嗯。我从现在开始要卧床静养。哦。行。走。真没事啊？真没事。别吓唬我。走。马先生。董事长刚才打电话来找你有事情，说我烦着呢，现在去不了。可是这个，你就按我说的去告诉他。好。说什么？招呼一声都不打就走了？对，那个。你说快乐。来，小姨，你在哪？可是我只看见了黑漆漆。小姨，是你的心。小姨，不在意，走在你的。来，小姨。今天的我和你，有种相思默契。该不该说我的真心？我用心疼爱你，我用彩虹来拥抱你。努力穿越了暴风雨，你将不再犹豫。爱是永恒的字句，放心交给。勇敢的你都几点了，又到哪铺去了你？你怎么喝成这样啊？你别管我行吗？我就是出去喝了几杯而已。笨蛋，你跟我说什么？妈，你有没有失去过你特别爱的人
得失恋呐、啊，失恋就得磕成这样啊，班也不上，家也不回了，整天摆了张臭脸啊，全世界欠你多少钱似的，叫失恋呐、啊。人生这点挫折都过不去，我看你不如喝死算了，气死。我的宝贝儿啊，我的孙儿哎，哎呦，我爷爷，哎呀，小叔叔，来电话了。哎，天飞呀、啊，露露怎么样啊？挺好的吧？啊？容易流产？还洗澡啊？哎呦，那可要小心点儿啊！你让他躺到床上去，必须躺三个月啊！啊，那个什么，妈妈明天就过去照顾他好吗？你可记住，让他上床躺着，把吃的呀、喝的就端到床上给他喂啊！记着啊！啊，再有事给妈妈打电话啊！哎呀，宝贝儿。嗯，哎呀，你你怎么一个人就出来了呀？哎呀，不是洗完澡又受凉的，赶快上床。医生都说了，你现在需要静养，都不能动。哎呀，我就在床上待了一天，难受死了，我下床动动。那怎么行啊？啊，我告诉你，你现在的关键时期。咱妈刚给我打电话了，她说啊，明天就来上海来照顾你。啊，啊什么呀？不是，我的意思是说吧。你看，我们才刚结婚就让你妈来照顾我，嫌得我多不贤惠啊！那哪会呀，贤惠贤惠啊，那就是闲在家里什么都不会，那就好了嘛。而且我妈说了，她一来啊，你这一日三餐都在床上就给解决了，那是什么待遇啊？那是皇后娘娘的待遇，而且还是东宫的，我都羡慕死了。你看，都睡了一天，手脚都肿，我给你按摩按摩啊。哎，你要吃点啥吗？吃个水果。不饿。喝个水。不想喝。哦，我头发没出来，能帮我拿吹风机？哎，行，等着。你妈真来呀、啊？真来。完了。
，我这还没这个班呢，你怎么来的呀？拿完廖家电话就着急呀，去找的老张，哎，还赶上火车了。好，去关门，有缝。哦，行，关门。哎，没事吧？哎，就没睡醒。可想你了。哎呀，来，看，哎，看路，看。五十个鸡蛋，哎，你看咱们带的鸡蛋多新鲜！来来来来，还有呢，来，哎呦，这回啊全齐了，嗯，哎呀，还带啥了吗？啊，小鹿，我看这个，这回我孙子呀，这是冬天的衣服，这是夏天的衣服，看，这个，哎，你们小伙看，哎呀，看看小帽子，小帽子，看看啊，哎，看看。小猫猫，这这这，什么呀？这陈飞小时候带的吧？我可没带这个东西啊！小鞋，妈，这哪来的呀？哎呀，妈是全村的，挨家挨户不到起点就当当当敲门，哎，可是要来的，看，哎呀，这别人家的呀，那都是穿过了，多脏呀！你不懂啊，要穿百家衣呀，你不懂啊。嗯，闻闻这小裤子，嗯，奶味儿，奶味儿，来，闻闻闻闻。哎呀，我再看看这小衣服，哎呀，来了啊！哎呀，你可千万别着凉了，来披上一件衣服。哎，慢慢的，来来来来，来来来，嗯，哎。来来来，给擦擦，哎，擦擦啊，哎，好了，我马上把早饭给端过来啊，鱼片粥，还有荷包蛋、啊。其实嘛，我能下床吃的。哎呀，你可千万千万别动，别动啊，别动了胎气，要做三个月啊。哎，哎呀，我的小孙儿哎，妈妈饿了，奶奶给孙孙去拿早饭吧啊，等着啊。哎呀。我的小孙儿哎，这不折我瘦吗？不是妈，我没没刷干净。哎呦，你妈那个丁人战术，我实在是吃不消啊！哎呀，小鹿啊，这世界上最伟大的爱就是母爱，所以同志，你要坚持住啊！坚持，我快坚持不住了，我。嗯，我明天有个姐妹过生日，我能去她家吃饭啊？谁呀、啊？不许去。不，我就吃个饭，我我我吃完就回来，真的，我不出门。这都什么时候了，还是不行。不是你这人怎么这样啊？我已经在这个风凉一米五的床上整整躺了三天又三个小时了，我再不出去的话，孩子是没留掉，我都是快挂掉，痛不疯了，我无聊死了。孕妇可不能激动，这都什么时候了啊？行行行，我放你去哈，但是有个条件。必须我送你过去，然后你一吃完我就接你回来。行。哎，他家有电梯吗？有啊。真的有吗？真有。那可。我们这张写字楼啊，条件非常好，二十四小时物管，中央空调，嗯，什么都有，而且租金也不贵。好，行，我考虑考虑。啊，接个电话。喂，小鹿啊，嗯，什么？流产了？
家好，我叫蓝小一，毕业于浙江大学中文系，今年二十五岁。我这么说行吗？别废话，继续。我曾经在杂志社和腾飞集团工作过，嗯，担任过，担任过摄摄呃摄影记者和，嗯，把舌头捋直了再说话。担任过摄影记者和启轩，策划过腾飞集团内部杂志的改版。腾飞集团这么好。你为什么要离职呢？因为一些私人原因。什么样的私人原因？没有你这么问的。把嘴给我放下来！都当妈的人了。你看你落伍了吧？现在面试官可彪悍着呢。我一朋友去面试啊，你知道面试官问他什么？嗯。问他内衣穿什么颜色的？那是职场性骚扰。不过他面试公司是戴安芬，哎，小野，我跟你说，你这么马马虎虎、吞吞吐吐，真的是不行的，回家得练啊，听见没？哎呀，这不彩排呢吗？你着什么急呀、啊？蓝小一，我告诉你，人生就没有彩排，天天都在直播，你早就该付出了，天天宅在家里带孩子，写写矫情的小文章，挣点微博的小稿费，你再这么下去啊，就没有出头之日了，听见没有？哎呀，你积点口德吧你。我要积点口德的话，妙美莲国产奶粉都喝不上了。呸！ Mary Mary， 这是我闺蜜，明天去面试，你还挑件衣服吧。哦，随便挑。这件怎么样？你可真会挑，这可是名牌啊。那可不行，面试还是要穿的低调点。其实我觉得这件还蛮适合你的，挺好看的。哎，你觉得呢？哎，哦，挺好的，挺适合你的。那好吧，就这件。大家好，我叫蓝小一，今年二十五岁。毕业于浙江大学中文系，我分别在腾飞集团和杂志社工作过，担任过摄影记者和启轩，参与过腾飞集团的企业内刊的改版。那你现在为什么要辞职呢？因为一些私人原因，这个我不想多谈。啊，那你看，还不错吧？嗯。好，恭喜你，蓝小姐，下周就来上班吧。谢谢，我会努力工作的。好。尊敬的来宾，很高兴在这里见到各位。也祝贺腾飞集团能够成功收购传奇科技，并成立腾飞科技有限公司。我向大家宣布，腾飞集团将会陆续注资两个亿，用于腾飞集团往后的研发和拓展。如今，通讯领域的趋势是光进同退，光缆将成为主流。我们计划占领百分之五十的市场，并进入国际市场。回来了，衣服给我吧。哎，哟，董事长今天回来的早啊。怎么样，签约的事情顺利吗？顺利呀、啊，哎呀，咱们猴子啊，真能独当一面了。我可以退休了。哎，谢谢。哦，这传奇科技啊，最近火的嘞，许多公司集团都盯上了这块肥肉。嗯，他们老总啊。把公司市值估高到七个亿，这么一个虚高到不行的价格，所有公司都觉得没戏啊
，就咱们家猴子天天盯着，盯了大半年，今天用两亿五千万这么一个合理的价钱收购下来，这签约仪式才一结束，你知道咱们腾飞集团的股价飙高多少？多少？百分之七点八四啊！真的？我说猴子就是只猴子厉害。哎呀，长江后浪推前浪啊！那太好了呀！来，恭喜你，恭喜你！去，你退了吧，你就做全职妈妈了。去。不过，猴子打小我就觉得他非一般人。你看他才四岁，自个儿拿钱到街边理发店去理发呀。四岁呀、啊，人家孩子四岁说话都不利索了。那是啊，要看谁生的嘛，对吧？嗯。哎，那我呢？哎，我呢？你大女儿。我小的时候，你有没有仔细的观察过我有什么异于常人的天赋啊、才能啊？嗯，有有有，马小妹，你啦，打小就特能吃，一餐能吃三大碗白米饭，整个幼儿园的饭都让你给吃了。啊，但我没问。我说大实话呀，你打小就像个饿死鬼来投胎的，整天馋得不得了。猴子正相反。他每到吃饭就开始数米粒，吃不到两口人就跑了。吃完一碗饭得跑遍整个街坊呢，愁死我了。哎，想到他以前那没正形的样子，真叫人闹心。但人家现在成气候了，成气候。哎，我还是比较喜欢猴子原来的样子，那也叫率真。你看他现在这副德行，成天苦着个脸，哎，话又少。我觉得他一点都不开心。切，他事业心重，压力大嘛，哪像你，成天没心没肺的傻笑。我退下来，他是腾飞集团的董事长了。他那一举一动关系到广大股民的利益，他必须得成熟，你懂吗？成熟两个字你会写吗？成熟，成熟，成熟，我懂，我懂。反正猴子都是好的。哎，白的不要，擦点粉色的。家里来客人，喜气点。您懂不懂色彩搭配？猴子，我今天看了你们收购传奇的直播了，今天腾飞的股票差点涨停了，你太厉害了。是吗？我还没有看今天的收盘。嗯，是啊是啊，今天涨幅进了前十呢。证券公司的股评师都说了，这次收购成功是对腾飞是一个重大利好，还预计腾飞能继续领涨呢。他说的对不对啊？沈雪，我上了一天的班，不想再谈工作了。OK。啊。OK。等一下，去你家吃饭，要不要我帮你妈妈买些什么呀？呃呃，不用了，他们什么都有，根本不缺东西。话不是这样说的呀，这是最基本的礼仪嘛。再说了，你也不常带我去你家吃饭，难得一次，更不能空手去了，对吧？要不然在前面哪一个超市停一下，我帮你妈妈去买一点水果啊什么的。好吧，好吧，你想买就买。呀，来了，阿姨姐姐，哎，帮你们带了一些水果，都不知道你们爱不爱吃。哇，蓝莓，我最喜欢了，谢谢。不客气。你带什么我都爱吃。来来，就等你们吃饭了。来，王妈，来把菜端出来，过来过来。沈雪啊，听说你要来，我立刻下厨，亲自炖了百鲜猪了。来来来。试试看啊！谢谢阿姨，谢谢。嗯，好吃。嗯，是吗？嗯，真好喝。我都担心太久没做，手生了。嗯，就不要假装谦虚了。其实他心里很高兴哎，他平时对我们没有那么好。去，满桌子菜堵不住你的嘴啊！猴子啊，别光自个儿吃啊，帮沈雪夹菜呀、啊。哦，阿姨没关系，我自己来就好。看人家沈雪多懂事。是啊，这么懂事的女孩子，猴子，啊，你再不抓紧点啊，被别人抢走了。
，这件事啊，以后有空再说。嗯，我饱了，你们慢慢吃。啊。哎，你都还没喝粥呢。妈，我说了，我已经饱了，我还要上楼打个电话问问气化部，媒体的新闻稿到底审的怎么样了。你们慢慢吃。哎哎，猴子，啊，猴子，真是不懂事，怎么电话啥时候不能打了？真是，没关系，阿姨，他敬业嘛，这是好事。小雪啊，这种人别理他，以后千万不要惯着他啊，该骂就骂，该吵就吵。放心，我们绝对站在你这边。姐姐瞧你说的，我哪敢说他呀？再说了，他最近的确是很忙，我们俩见面的时间都很少，别提吵架了。别理他，我们先吃饭。江经理，你的新兵我给你带到了，他叫蓝小一。江经理好，好，知道了。小琴啊，嗯，你带他去那边坐啊，把我们部门资料给他看一下，先熟悉一下工作啊。好的，拿这边。这就是以后你的工作区。这是新同事蓝小英，你好。这个都看一下，好的。有什么不懂的可以问我。好，我可告诉你，咱们这个将军特别喜欢加班。他不用回家吗？他是个标准的单身贵族，一人吃饱全家不愁。办公室就是家，家就是宾馆，就用来睡个觉。哎，你知道吗？他以前的那些手下就是忍受不了每天陪他加班到晚上十一点，愤而离职的。可是江经理倒好，得了个年度优秀员工奖。这样，我也没法加班啊？为什么呀？不为什么。坐吧，你的位子就在这。以后有什么不懂的都可以问我。如果没有的话。把这个案子交给小张吧，张总，开什么玩笑？那么大的公司，难道还缺我这单业务吗？两百多万吧，嗯，我就差你这个订单了，张总。如果你帮我的话，我相信应该没有问题。小弟就靠您照顾了，您什么时候下单呀？好，就这么说定了啊。今天第一天上班，感觉怎么样啊？我上司是个工作狂，我觉得未来的日子很难过。哎，你猜我刚才看到谁了？谁、啊？我看到田飞了。看见看见呗，这世界本来就很小，碰到谁都是正常的。你知道吗？人家戴一蓝牙开一小车只能跟商务人似的，一看就能护住一大堆人呢。田飞这样不挺好吗？你就别打击我了。我跟你说，我现在可淡定了。哎，他开了什么车呀？你不是可淡定了吗？等八卦一下吗？你求我。那我求你。东风。东风。有朝一日，我要开着宝马，嗖嗖嗖的，从他前面穿过去。你脑子没抽抽吧，我的小姐妹儿？晚上吃什么呀？哎，我最近啊，嗯，这眼皮子一直跳，别是我们家小姨有什么事儿了？哎，呸呸呸！你别乌鸦嘴呀、啊、你！不是啊，你想，小姨从日本回来就回家过一次，来也匆匆，去也匆匆，不就是一个小职员吗？哪能那么忙啊？这你就不懂了。公司里忙的就是小职员，大老板才不忙呢。还有田飞，去了法国两年多了，怎么一点动静都没有呢？小姨不是上次说了吗？她在法国一家什么公司里，呃，在实习，啊，可实习的时间也太长了点好。哎，是有点不对劲儿啊。
要不这样，嗯，我们呀不要给小姨打电话，我们直接去上海，看看这孩子究竟过得怎么样。好，好，好，明天我就去买小核桃。哎呀，小姨上次打电话说了，想吃杭州的小核桃了。没事，没事，没事啊。小姨一个人过日子，冷灶冷过的也没啥吃的。嗯，那不是田飞吗？是啊。田飞，田飞，你不是在法国吗？啊，苏老姨。阿姨，这么巧，你们也在这家餐厅啊？啊，田飞他没有去法国。这几年他一直都在上海。小璐啊，我跟田飞已经结婚了。蓝小姨没有跟你们说吗？田飞，这到底怎么回事？啊！叔叔，我和小姨已经分手好几年了，他没有告诉你们吗？我们有事，先走了。小洛
小姨去，到。是这儿吧？好像是这儿。跑得这么快，没了问题。阿婆啊，阿婆啊，哎，请问这是恩济花园吗？是啊。那十二洞怎么走啊？哦，十二洞啊，就是前面往右拐。哦，谢谢啊。谢谢啊。哎，这小孩挺好玩，冲着我乐。多大啦？三岁。哦，三岁啦，快叫奶奶好。奶奶好，我、哦、看他那眼睛大大圆圆的，真好看、嗯，好玩。嗯，是啊，他像他妈，他妈眼睛就挺大，挺漂亮的。哦，哎，正好我们也住在十二庄，跟我们一起走吧。好好，那谢谢谢谢,谢谢啊。好好。叫什么？我因为自己做了一个梦，我醒过来一看，不是梦，是事实。你别激动，别激动，事情已经这样了，别着急啊。小姨啊，你跟我们说实话。究竟怎么一回事？这是我和田飞的孩子。当时他和小鹿好上了，我们就分手了。是分手之后发现自己怀孕，我舍不得打掉，所以，妈妈，哦，对不起你们，我让你们丢脸了。田飞这个王八蛋，他欺人太甚。我叫他算账去！都怪我，你要打就打我吧。吃了多少苦，受了多少罪，硬是撑着不说，瞒着我们。你说女人生孩子多疼，多难受啊！一个人在上海，我真不知道他是怎么过来的。
这陈阿姨啊，也是最近刚刚从家政公司请来的白班阿姨。以前妙妙呀，都是她一个人带的。你说一个毛毛丫头多难带呀、啊，她硬是把她带大了。想到这我就心疼。哎，以前呢，你夸天飞怎么怎么好，我看着小子就是不顺眼。我跟你说，男人看男人是有直觉的。以后我们家小姨要是再找男朋友，得让我来把关。怕是难了。哎，我有个办法。嗯，我们把妙妙呀送到福利院去，就说是我们捡的孩子，然后啊，我们再把他要回来养，这样妙妙的户口也解决了，也不影响小姨再结婚。哎呦，你想的也太天真了。收养有那么简单吗？这手续复杂的要命，而且我们家也不符合收养的条件。再说了，妙妙这么聪明可爱，你要是把她送到福利院，就被别人给领走了，到时候你哭吧，你哭都来不及。那不行不行，那不行。哎，那要不就说，妙妙是小姨的妹妹。你在想什么呢？你这个年纪还能生出娃娃来，岂不成了妖精了你？你干什么？<笑>别装摔了，快起来，有话跟你说。听见没有？哎，你怎么那么野蛮啊你？我都快睡着了。我有话问你啊。问你啊，今天冷不丁的见到蓝小姨的爸妈，你心里有什么感想啊？是不是感觉心里有无数把小刀在扎，感觉万箭穿心呢？你瞎说什么呢？我可没瞎说，你是没见到你当时那表情，那叫一个慌张，那叫一个羞愧难当，那叫一个不知所措。蓝小一竟然跟他爸妈说你去法国了，他是怎么想的呀？是想着有一天要跟你破镜重圆呢？我怎么知道他会向他父母撒谎啊？他说什么我又管不着。那。这几年，你们有没有联系？没有，我连他电话都没有，怎么联系啊？那他为什么还在上海呀、啊？分明就是对你还有念想。瞎说什么呢啊？我有那么大魅力吗？上海那么大，谁想待谁待，我可管不着。我要睡觉了啊，明天还要上班工作呢。你是不工作不知道辛苦，那你也请你支持一下老公啊。我还不支持你工作呀！公司启动资金是我的嫁妆，公司田总经理您的座驾是我的陪嫁，公司的业务往来是我老爸的关系，你还要我怎么支持你？难不成我还得找一帮托儿来买你的电脑呀？啊，我不跟你吵，你嘴厉害啊！我说一句，你有十句话等着，行吧？总而言之，没完了。一句话，要忠于老婆，忠于家庭，尤其是像你这种有前科的男人，听见没有？听见没有？睡睡死，那你一会儿下班来接我。大家注意了啊，呃，今天晚上还得加个班，明天有客户来我公司考察。大家不要这么垂头丧气嘛，有搬家是幸福，如果无班可加，要么意味着公司的业绩不好，要么就意味着你这个人可有可无。大家振作起来啊
，江经理。嗯，什么事？我身体不太舒服，我能不能把工作带回家做？我保证不会耽误的。好吧，好吧。公司啊，就是不能招女员工，女人事情就是多。